ओह माय गॉड सौरभ गांगुली से मिलने का मौका जी हाँ इस 28 से 31 मार्च टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया आखिरी मौका सेल और दादा से मिलने का मौका सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है अप टू 90 परसेंट ऑफ एंड 50 परसेंट की एक्स्ट्रा वेलिटी और तो और दो साल की वेलिटी वाला टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ रुपीज टू में तो अगर आप एस बैंक टीचिंग इंजीनियरिंग यूपीएससी स्टेट पी डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इनरोल कीजिए क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा Hi, good evening, everyone. This is Shafali Singla, and in the session, we are going to discuss the previous year questions on the basis of DBMS. But ये इसमें हम ये देखेंगे किस type के questions आए हुए हैं and किस level के हमारी preparation होनी चाहिए. So first of all, I am feeling very proud to announce that we, the team of Testbook, have launched NIC batch. We are the first one who have launched this batch. So registrations on है. I have some announcements for you. तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आ, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो बैच है इसमें आपके पास कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी कंप्लीट कोर्स विल बी कवर्ड इन डिटेल अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड पीडीएफ नोट्स विल बी देयर टेस्ट सीरीज लाइव डाउट्स एंड डिस्कशन सेशंस विल बी देयर सो ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड इन डिटेल बाकी डेली मैं आपके साथ यूट्यूब पे भी मिलूंगी एंड यू कैन इंट्रैक्ट ड्यूरिंग द सेशन वॉट एवर क्वेरीज यू हैव यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस दैट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट चैनल रेस्ट आई डिस्कस मोर बट फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीज क्वेश्चन वर आस्ट इन ईयर टू एंड ट्वेंटी ओके तो मैंने हर टाइप का एक ही क्वेश्चन लिए जस्ट टू सी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्ड और अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए ठीक है चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन सो यू हैव 30 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए एंड आफ्टर दैट आई डिस्कस द सोल्यूशन सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एस structured query language so here we are given with a delete clause with the condition so this is saying that delete from table where condition hame ye malum hai ki ye jo query hai ye kya bata rahi hai hame kuch delete karna hai we need to tell that kaun se database mein se what rows we need to delete right so that's why it's important to provide the table name because otherwise in the database lot many tables are there clearly we need to mention that a uh, kaun se table pe hame deletion perform karwana hai now delete from table what is the purpose of this where condition where is a condition applied jahan pe ye condition true hogi only those rows will be deleted from the table now it is saying that from the syntax if you omit the where clause yani ki aapke paas sirf aa raha hai delete from table uh, table ka naam uh, maan lo maine student liye delete from table student that's it koi condition nahi hai row ke upar koi condition apply nahi ho rahi hai to kya hoga all the rows in the table are deleted it will give you an error no rows will be deleted only one row will be deleted अब टेबल में बहुत सारी रोज हैं एक ही रो कैसे डिलीट हो सकती है हमने कोई कंडीशन ही प्रोवाइड नहीं की है सो अनडाउटेडली डी कैन नॉट बी द आंसर नो रोज विल बी डिलीटेड डिलीट तो करवा रहे इट विल गिव यू एन एरर वेर सिर्फ कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है अगर हमने कोई कंडीशन दी ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कंप्लीटली उस रो में से सारी की सारी रोज को डिलीट कर देंगे सो दैट इज नथिंग बट इट्स ऑप्शन ए ऑल द रोज इन द टेबल आर डिलीटेड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए right similarly the next question is also the query based question now in this question some uh, relational algebra operators are used isse pehle wala jo question tha that was based on sql structured query language ka equation hai that was also asked in 2021 ye question bhi 2021 pe ka hai isme hamare paas relational algebra expression given hai and we have to identify that what this uh, statement what this expression is doing now this is saying that what will be the result of the following relational algebra expression relational algebra expression now 
is projection a b projection this is the projection operator projection ka matlab hota hai to project the columns hame re resultant table mein kaun kaun se columns chahiye this is the selection operator here we provide the condition it's just like it's just like the where clause in sql sql mein hum condition provide karte hain under the where clause similarly here in under the selection operator we are going to provide the condition so here the condition is c is equal to 10 jahan jahan pe c a uh, field c ki value 10 hogi those rows will be selected sabse pehle kya hota hai selection hoti hai uske baad hum projection karte hain to kon kon si rows select hongi jahan pe c ki value 10 hai aur कौन सी वैल्यूज रिटर्न करनी है कौन से फील्ड्स रिटर्न करनी है ओनली वी हैव टू प्रोजेक्ट टू कॉलम्स दैट इज ए एंड बी सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट इट प्रिंट्स द कॉलम्स कौन से कॉलम्स प्रिंट करेगा इट प्रिंट्स द कॉलम्स ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन आर व्हेन सी इज इक्वल टू 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं ए और बी को ये कंडीशन ट्रू है कौन से ए और बी को प्रोजेक्ट करेगा जब सी की वैल्यू टेन होगी यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन की बात भी हो गई सिलेक्शन भी हो गया एंड दिस इज प्रोजेक्शन सो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रोजेक्ट सो लुक्स लाइक ए इज द करेक्ट आंसर लेट्स चेक फॉर द अदर ऑप्शंस प्रिंट सी इज इक्वल टू टेन फ्रॉम रिलेशन आर अगर सिर्फ रिलेशन आर दिया तो रिलेशन आर में जितने भी फील्ड्स होंगे सारे के सारे फील्ड प्रोजेक्ट होंगे बट हियर वी हैव क्लियरली सेट दैट वी हैव टू प्रोजेक्ट ओनली two columns that is a and b so b cannot be the answer print all data of relation r when c is equal to 10 pura ka pura data print hoga no print a b c from relation b when c is equal to 10 is this the case pehli cheez relation ka jo naam hai table ka jo naam hai that is r it's not b second thing is we are just projecting two fields that is a and b but here it is printing the value of a b c this is also incorrect this shouldn't be allowed so d is also the incorrect answer correct answer for this question is its option e i hope that you can relate it baki jab hum detail mein sql or uh, relational algebra ke concepts karenge there is a small trick a small approach is there just you have to follow that approach and easily you can attempt any query based question okay now uh, as i was discussing that we have a telegram group dedicated telegram group it's a uh, shefali ma'am test book uh, baki bachche iska jo link hai that is available in the description just go to that and you can join this group uh, is group ko join karne ke benefits bata deti hu pehla benefit you will get daily pdf of all the YT sessions. कल जो सेशन हुआ था परसों जो सेशन हुआ था आज जो सेशन है तो मैंने क्या किया ईयर बाय ईयर एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आई हैव क्रिएटेड द पीपीटी तो यू विल गेट ऑल दीज क्वेश्चन इन द पी डी एफ फॉर्मैट सेकेंड थिंग यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज यू कैन आस्क योर डाउट्स in the telegram group so doubt, discussion and doubt solving is there. Third one is you can directly interact with me. quizzes will be conducted in this group as well as polls will also be conducted so these are the benefits of joining the telegram group fada fad se is group ko join kiye link is uh, in the description box let's move on to the next question this question was asked in year 2022 this is the question from database design specifically database design mein se bhi a uh, database design में से भी आपके पास ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द डीकम्पोजिशन वी नो दैट द डीकम्पोजिशन इज करेक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एनी हाउ इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस ज्वाइन तो है ये इज इट करेक्ट डीकम्पोजिशन और नॉट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन डीकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस is it dependency preserving or not dependency preserving you have 30 seconds so just give it a try isme sabse pehle base hai you should know that how to find out the key okay so just uh, start with that
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लॉसी और द लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन पहले हम लॉसी और लॉसलेस की बात कर लेते हियर यू नो दैट देर आर थ्री स्टेप्स पहला स्टेप जितनी भी डिकम्पोजिशन है रिलेशन इज रिलेशन आर इज डीकम्पोज इन टू रिलेशन आर इज हैविंग फोर एट्रीब्यूट ए बी सी डी रिलेशन आर इज डीकम्पोज इन टू थ्री सब रिलेशन दिस इज रिलेशन वन सब रिलेशन टू सब रिलेशन थ्री पहली चीज सारे रिलेशन को जब आप ज्वाइन करोगे इट शुड कवर ऑल द फील्ड ऑफ द रिलेशन सो जस्ट चेक दैट वेदर ऑल द एट्रीब्यूट आर कवर्ड और नॉट R2 union R3 attributes of R1 are AB attributes of R2 is BC B is already included so let's take C attributes of R3 is B and D B is already covered so let's take D so it is covering all the attributes of the relation R so this condition is true correct first condition is true now second one is whenever we are going to uh, join few relations there should be some common attribute let us assume that i am trying to join r1 and r2 r1 intersection r2 can we join these two relations common attribute is b now whenever we are performing the join that common attribute should be the key attribute kyunki agar key attribute hoga to hi aapke paas exact rows aayenge agar aapke paas non key ke basis pe join karwa rahe ho aap relation ko then extra tuples may be created because non key mein aapke paas duplicated values are allowed so this b attribute should be the key attribute for either of the relation either of the relation means we are talking about r1 and r2 to r1 ya r2 ki key hona chahiye se so uh, let us check whether b is a key for either of the relation find out b closer key kaise determine karte it's the minimal number of attributes that is determining all the attributes of the relation to b closer find karte hain b closer is b will be determining itself b is determining c c is determining d anyhow b closer is determining bc bc means these are the attributes of the relation r2 so it is determining all the attributes of r2 so we can say that b is a key for the relation r2 to so isse kya hua we can join r1 and r2 easily we can perform the join so here now the attributes are a b c this is r3 b d again we'll follow the same process hame ye malum hai jab do सब रिलेशन से ज्यादा में डिकम्पोज हुआ रिलेशन देन इन दैट केस आफ्टर ज्वाइनिंग द रिलेशन वी शुड गेट अ सिंगल रिलेशन अगर एन पे सिंगल रिलेशन आ रहा है सो इट इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन अदरवाइज इट्स लॉसी सो अगेन वेल फॉलो द सेम प्रोसेस लेट्स फाइंड आउट द कॉमन एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट इज अगेन बी बी क्लोजर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बी क्लोजर बी क्लोजर इज डेटामाइनिंग बी एंड डी दैट इज द ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन आर थ्री तो यहाँ पे R3 के भी एट्रीब्यूट आ रहे हैं यानी कि हम R3 को ज्वाइन करवा सकते हैं R12 के साथ सो अल्टीमेटली एट द एंड वी आर गेटिंग अ सिंगल रिलेशन हेंस वी कैन से दैट गिवन डीकम्पोजिशन इज लॉसलेस समझ में आया थोड़ा सा है नो कि फास्ट फॉरवर्ड हो गए बट दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को हम डिटेल में लिखेंगे आपको नोट्स भी मिलेंगे इन सबके सो यू नीड नॉट टू वरी कि मैम की स्पीड ज्यादा है ओके ऑल राइट सो दिस इज लॉसलेस डीकम्पोजिशन इट इज एंग दैट डज नॉट गिव अ लॉसलेस डज नॉट गिव अ लॉसलेस सो इट इज इन करेक्ट गिवन डीकम्पोजिशन इज लॉसलेस ज्वाइन यानी कि सी और डी आंसर नहीं हो सकता लेट्स चेक फॉर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन सो हियर वी हैव द एट्रीब्यूट सब रिलेशन ए बी आर टू बी सी आर थ्री बी डी अब चेक करते हैं एक एक डिपेंडेंसी लेकर ए डेटामाइंस बी विल बी प्रिजर्व इन दिस रिलेशन क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट आर वन में आ रहे हैं नेक्स्ट वन इज बी ये आपके पास डायरेक्ट मैपिंग वाला है है ना अगर डायरेक्ट मैपिंग हो रही है तो आपको नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली गो विद डायरेक्ट मैपिंग बी डेटामाइन सी इज मैप्ड हियर सी डेटामाइन डी सी इज अवेलेबल इन आर टू डी इज अवेलेबल इन आर थ्री तो डायरेक्टली मैपिंग नहीं हो रही है विल चेक फॉर दिस डी डेटामाइन बी इज मैप्ड हियर 
नाउ लेट्स चेक फॉर सी डेटा माइंस डी किसी तरीके से इनडायरेक्टली कैन वी गो फॉर सी और डेटा माइंस डी सो लेट्स चेक फॉर सी क्लोजर सी क्लोजर क्या बोल रहे हैं सी क्लोजर सी इज डेटा माइनिंग इट सेल्फ सी इज डेटा माइनिंग डी एंड डी इज डेटा माइनिंग डी फ्रॉम दिस वी हैव गॉट that c is determining b this is a non trivial functional dependency d attribute is not present here so c determines b is one of the non trivial functional dependency for the sub relation r2 similarly we'll find out the non trivial dependency b closer b closer is b b is determining c c is determining d here c is not present so we are getting one non trivial uh, functional dependency that is b determines i guess uh, b determines d or let me write here because ho sakta hai ki ye ticker ke piche ja raha ho okay b determines d is another functional dependency to yahan pe hamare paas bache do functional dependencies aa gayi c determines b and d determines d using a transitive dependency we are saying that c is determining b this is available and b is determining d this is also available so on the basis of this we can say that c determines d so indirectly this functional dependency is also implied since all the four functional dependencies are implied तो वी कैन से दैट दिस इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्योंकि कोई भी डिपेंडेंसी का लॉस नहीं हो रहा है सो इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग सो द गिवन डी कम्पोजिशन इज लॉसलेस एज वेल एज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरी वन या ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Now this is saying that which of the following scenarios may lead to an irrecoverable error in our database system. Basically, this is uh, based on transaction and concurrency control. Transaction का question है. So irrecoverable schedule की condition क्या होती है? This is what you have to determine. Irrecoverable schedule कब होते हैं? जब आप कोई value को read कर रहे हो which is not committed और जो ट्रांजेक्शन ने रीड किया है दैट गेट्स कमिटेड फर्स्ट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज लेट लेट एस एज्यूम दैट देर आर टू ट्रांजेक्शन टी वन एंड टी टू ट्रांजेक्शन टी वन हैज परफॉर्म्ड अ राइट ऑपरेशन ऑन द डेटा आइटम ए एंड देन ट्रांजेक्शन टी टू इज रीडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड आफ्टर दैट टी टू हैज कमिटेड अब क्या होगा Now let us assume that after some time, ये जो transaction T1 है, it has rolled back. ये roll back हो गई. अब ये जो A की value update हुई थी, let us assume the initial value of A was zero. B a transaction T1 has updated this value 2000. Right किया है A की value को, so it has updated this value 2000. Now this transaction T2 is reading the value, तो A की value क्या मिलेगी 1000? this is getting the value 1000 and after that this transaction t1 has rolled back isne roll back kiya roll back means jo bhi operations perform hue the wo sare ke sare undo ho gaye to ye value 1000 ab exist hi nahi karti now what will happen t2 has some value t2 ke paas ek aisi value hai jo exist hi nahi karti ab t2 bhi roll back karna chahta hai but t2 to already commit ho chuke hai so In this case, we'll say that this is irrecoverable schedule because we are not able to recover the value. Why are we not able to recover? Because this is committed. Why is this problem? Because it has read it, it has read a value of the data item A which was uncommitted. If it is committed before, then definitely we cannot roll back. Correct? So a transaction writes a data item. Is it written on the right side condition? No. After it is read by an uncommitted transaction, read operation तो बच्चे कोई change impose करता ही नहीं है, कोई change लेके ही नहीं आता. Read operation means simply you are reading the value, you are not making any changes, you are not updating the database. So read operation never creates a problem. A transaction this cannot be the correct scenario. Connect scenario, correct scenario क्या है? 
we are reading a value we are reading uncommitted value right so a transaction reads a data item kab read kar rahe after it is read 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 koi problem create karte hain no b cannot be the answer a transaction reads a data item after it is written by a un by a committed transaction agar ye value committed hai then it is uh, it is not going to create any problem agar uncommitted value hai tabhi problem aayegi so because of this committed it is correct problem ka baat ye uncommitted transaction a transaction reads a data item transaction ne read kiya kisi data item ko kab read kiya after किसके बाद रीड किया आफ्टर इट इज रिटर्न बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन एक अनकमिटेड ट्रांजेक्शन ने राइट किया था आफ्टर दैट द ट्रांजेक्शन हैज रेड दैट वैल्यू सो दिस इज द करेक्ट सिनेरियो दिस विल गिव यू द इररिकवरेबल स्केड्यूल ट्रांजेक्शन में हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है यू आर गिवन विद अ स्केड्यूल यू हैव टू आइडेंटिफाई whether the given schedule is uh, recoverable whether the given schedule is recoverable but not strict recoverable given schedule is uh, recoverable not uh, cascadeless uh, recoverable like this to hamare paas four scenarios hain irrecoverable recoverable strict recoverable and cascadeless recoverable okay so this is from uh, the topic that is transaction होप यू आर गेटिंग द आइडिया अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वन क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एस क्वेल अनदर वन फ्रॉम रिलेशनल एलजेब्रा देन फ्रॉम द डेटा बेस डिजाइन दैट इज डी कम्पोजिशन दिस फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रांसेक्शन नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेटा माइनिंग द कीज अगर आपने कीज प्रॉपरली डेटा माइन की है यू हैव प्रॉपरली डेटा माइंड द प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन सो क्विकली फाइन आउट द कीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वॉट इज अ कैंडिडेट की कैंडिडेट की इज वेन मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट आर डेटा माइनिंग ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन so here we are given with the relational schema student performance here we have four attributes name course number role number and grade has the following functional dependencies four functional dependencies are given name course number sirf name leke can we determine all the attributes name is determining only the role number course number hame lena padega in order to determine the grade so let me write here the candidate keys if i will find out <clears throat> name and course number closer closer find karenge to name and course number will surely going to determine itself khud ko to determine karenge hi karenge plus name and course number is determining grade grade bhi aa gaya name is determining role number as well so since it is data mining all the attributes of a relation then we can say that name and course number is a composite key composite key means yahan pe hamare paas ek se zyada attribute lekar candidate key ban rahi hai ab maine apne sessions mein bahut clearly bataya hua hai kai baar hamare paas ek relation ke liye ek se zyada key possible hoti hai kaun se scenario mein possible hoti hai agar aapke paas ek candidate key correct aagi चेक करो कि जो इस की के एट्रीब्यूट्स है वो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट right साइड पे आ रहे लाइक नेम इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ रोल नंबर सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस नेम विद द रोल नंबर यहां से मुझे एक हिंट मिला दैट आई मे गेट वन मोर कैंडिडेट की रोल नंबर एंड कोर्स नंबर विल डेटामाइन इट सेल्फ रोल नंबर and uh, course number roll number is data mining roll number name ko data mine kar rahe name and course number milkar name and course number milkar they are data mining grade so this indicates that roll number and course number is also a key course number yes 
इज द एनी अदर पॉसिबिलिटी अब देखो रोल नंबर और कोर्स नंबर कोई और राइट हैंड साइड पे है येस रोल नंबर इज देर रोल नंबर इज अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ नेम नेम के साथ ऑलरेडी हम कॉम्बिनेशन ले चुके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट द प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट विच आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द की और सिंपली हम प्राइम एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं की में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कवर हुए इट इज नेम कोर्स नंबर एंड रोल नंबर देर इज वन एट्रीब्यूट लेफ्ट आउट दैट इज नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स द एट्रीब्यूट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी की सो ग्रेड इज अ एट्रीब्यूट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी की Now this is asking for the highest normal form. जब highest normal form पे question आते हैं तो बच्चे हम कहां से start करते हैं We started from the BCNF, right? BCNF में condition होती है whatever attribute or set of attributes are present on the left hand side, left hand side पे आपके पास key होनी चाहिए Name and course number is a key. Yes, so it is allowed in BCNF. अगर BCNF में allowed है तो definitely it is allowed in 3NF as well, 2NF as well. क्योंकि कोई भी dependency जो 3NF में है वो BCNF में हो भी सकते और नहीं भी हो सकती because some extra constraint is imposed. But BCNF का clear concept है left hand side पे हमें की चाहिए roll number and course number ऐसा की yes, this is also in BCNF, 3NF, 2NF. नेम नेम इज अ की नो नेम की नहीं है नेम इज अ पार्ट ऑफ अ की सो नाउ दिस इज नॉट इन बीसीएनएफ अगर बीसीएनएफ में नहीं है देन विल चेक फॉर थ्री एन एफ थ्री एन एफ सेज दैट इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे शुड बी अ की और ऑन द राइट हैंड साइड इट मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट सो दिस इज नॉट अ की दीज आर नॉन की और यू कैन से दैट पार्शियल की But roll number is a prime attribute. Yes, roll number is a prime attribute. Name is a prime attribute. Yes, name is also a prime attribute. So this is allowed in 3NF. So what is the highest normal form which is satisfied by all the dependencies? That is third normal form. So correct answer for this question is its option B. Okay. so this is the question from the normalization normalization very very important to so, jitne bhi abhi tak humne question kiye all these are very very important questions next one this is again based on uh, sql Here there is a concept of inner query as well. So uh, let's do one thing. Uh, I have a surprise for you. So कल वाले session में हम DBMS के ही PYQs discuss करते हैं and uh, then uh, on first of April there will be some surprise. अभी मैं थोड़ा सा live नहीं आ पा रही हूँ. So tomorrow we will be having a live session. so you do one thing i want to discuss this question with you guys kyunki yahan pe inner query ka concept use ho raha hai okay uh, where a query aayi uske baad in aa gaya so here we have a concept of the inner query i want to discuss this in the live session so you guys please try this question revise the concept of the inner query i'll discuss this question uh, in tomorrow session in detail okay so uh, the announcement important announcement uh, was abhi hamare paas aakhri mauka sale chal raha hai batches already launched for nic nilet or earlier we had 55% discount do din ke liye minimum price pe aapko ye subscription mil rahi hai that is you can get 70% discount plus extra 35% uske bhi upar ek aur benefit hai you will get 50% extra validity Apart from that, every hour, हर घंटे में किसी एक लकी विनर को मिलेगा एक स्मार्टफोन ओके ये सारे के सारे प्राइजेस सिर्फ कल तक के लिए हैं. फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल दीज प्राइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज 
सो यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स में हमने ये बोला कि फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी सो यू विल गेट वन पॉइंट फाइव मंथ सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा एंड फोर पॉइंट फाइव मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन है यू विल गेट दिस फॉर ओनली रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन बाई यूजिंग द कोड शेफाली एस ओके ये कोड अप्लाई करोगे अगर आप ये कोड अप्लाई नहीं करोगे यू विल नॉट गेट दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट okay i'll uh, show you that where you have to apply this code so when you uh, go to the testbook.com uh, i hope that my screen is visible to everyone testbook.com pe jaake bachche aap apna course select karoge that is nic nilet and uh, there you have to go to the pricing pricing pe gaye now here you can check You can check uh, 12 plus 6 months. This is for 2589. यानी कि 18 months की subscription आपको सिर्फ और सिर्फ 2589 rupees में मिल रही है. 6 plus 3 months ये uh, most recommended है क्योंकि इतने time में 9 months में आपकी अच्छी खासी preparation हो जाएगी. थोड़ा सा syllabus ज़्यादा है तो uh, 4 to 5 months are required because programming concepts are also there. Software engineering, web technologies, Java, Python. Everything will be covered in detail. So this nine-month subscription, nine months there is nothing but this is six-month subscription plus three months. This is for rupees two thousand and ninety-nine. That is twenty-one hundred and four point five months. वाला subscription आपको sixteen hundred seventy-nine में मिल रहे. You can apply here the code. I'll show you here. This is Shivali S. So you can see this. Earlier this was two thousand and ninety nine. So, अगर आप ये code apply करते हो, then you will get some extra discount. Okay? So, इस extra discount के लिए what you have to do is you have to apply the code that is S H E F A L I S. अब subscription से पहले बहुत सारे students के mind में ये doubt आता है कि course कैसा होगा, किस तरीके से sessions होंगे. तो you can go to the demo classes. What will be your schedule? For that, you have to go to the live series, mock test. अगर आप देना चाहते हो क्योंकि सिर्फ preparation बच्चे sufficient नहीं होती है. Test important है. सिर्फ test लिखना भी sufficient नहीं होता है. Test का analysis करके mistakes को uh, correct करना भी important होता है. So mock test uh, are also available. Study notes will be provided in the PDF format. You can see here 140 plus study notes are available. so you can uh, take the benefit of this subscription sirf do din hai lot many benefits are there extra validity hai smartphone win karne ka chance hai and uh, apart from that jo prices hain wo is time pe bilkul minimum level pe so you can take the benefit of that apart from this those who have already prepared but they want to check ki kis level ki preparation hai so we have a test book pass ओके तो टेस्ट बुक पास में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे मॉक टेस्ट विल बी देयर दिस इज द बेस्ट डील दैट इज गोइंग ऑन दिस इज ओनली फॉर थर्टीएथ एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च डील इज नॉर्मली प्राइजेस फॉर ट्वेल्व मंथ्स इट्स फोर हंड्रेड रुपीज दैट इज थ्री डबल नाइन बट फॉर टू डेज दैट इज थर्टी थर्टीएथ एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च द प्राइज इज टू पहले तो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिला प्राइस कम है काफी कम है, है ना and second benefit is except apart from 12 months yahan pe aapko ye jo pass valid hoga that will be valid for 2 years so 2 years ke liye test book pass is available for just rupees 224 you can get this uh, pass at this price at the discounted price by using the code shefali s shefali s let me write here this is for the course or you can say that for super coaching and if you have to get a test book pass then it's shefali s to aayega hi aayega sath mein pass aur likh lo shefali s pass this is for the test book pass okay so अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी आपके पास स्मार्टफोन विन करने का चांस है सो बिना किसी डिले के क्विकली गो फॉर इट नेक्स्ट 
ऑलरेडी आई हैव अनाउंस दिस इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन मैं uh, फिर से बता रही हूँ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको पीडीएफ मिलेंगे जितने भी यूट्यूब सेशन है ऑब्वियसली जो सुपर कोचिंग वाले सेशन है उनकी पीडीएफ नहीं होंगी यूट्यूब uh, uh, वाले सारे सेशन की पीडीएफ होंगी यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट इंट्रैक्ट कर सकते हो क्विजेज एंड लॉट मोर विल बी देर लिंक is given in the description box apart from that you can search for shefali ma'am test book okay in the next session we'll be discussing few more previous year questions uske baad 1st april ko we have planned something for you that i'll be announcing in tomorrow session kal wali session mein main aapko ek surprise dene wali hu so please be on time tomorrow we'll be having the session at 7 pm ye live session hoga live session and from monday we are going to start with the foundation batch monday to friday will be having the foundation batch agar aap logo ko lagta hai there are some uh, you can say kuch aapke prefer timings hai to write that in the chat section i'll go through it uske baad hum log decide karte hain okay so this is all from my side thank you so much guys i hope that there are no queries but uh, still if you have the queries write that in the chat section and don't forget to subscribe the channel like the video and uh, give your feedback put your comments in the chat section thank you so much guys god bless you have a nice day bye